அசோக் செல்வன் நடிப்பில் குதூகலமான திரைப்படம் சபாநாயகன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் விசிட் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் பிஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை பத்திரிகையாளர் மணி அவர்கள் மாத்தி மாத்தி பேசுறாரு அப்படின்ற மாதிரி சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பாக்குறேன் வரப்போற டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ்ல பாஜக கண்டிப்பா ஸ்வீப் பண்ண போறாங்க இந்தியா லைன்ஸ்னால பெரிய ஃபைட் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பேசியிருந்தீங்க இதே இது இன்னொரு சேனல்ல பேசும்போது பாஜகவுக்கு இந்தியா லைன்ஸ பார்த்து ஒரு அச்சம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் பேசியிருந்தீங்க சோ அந்த வீடியோவோட கமெண்ட்ஸ்ல பார்க்கும்போது மணி அவர்கள் ஒவ்வொரு சேனல்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுவார் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்னிடம் எந்த முரண்பாடும் இல்லை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் நீங்க பாருங்களேன் எதற்காக அதிமுகவை வந்து அவர் வந்து வேணான்னு அவங்க தெளிவா சொல்லிட்டாங்க நாலு மாசமா சொல்லிட்டாங்க தினமும் பத்து தடவை சொல்றாங்க துண்டை போட்டு தாண்டுறாங்க கற்பூரம் ஆட்சி சத்தியம் பண்றாங்க ஆனாலும் வந்து அதிமுகவோட உறவு அவர்களை எதிர்பார்த்து இருக்கிறார்கள் கதவுகள் திறந்திருக்கின்றன ஜன்னல்கள் திறந்திருக்கின்றன எல்லாம் திறந்திருக்கின்றாங்க ஏன் சொல்றாங்க ஒரு பக்கம் அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பது அவர்களும் நம்புகிறார்கள் எல்லோரும் நம்புகிறார்கள் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையில் ஒரு ஓட்டை விழுந்திருக்கிறது அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க <laughs> தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்று வந்து வரப்போகிற லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸில் எந்தெந்த கட்சிகள் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வாக்குகள் வாங்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்து கணிப்பு நடத்தியிருந்தாங்க பாஜக பதினெட்டு பர்சன்ட் வாக்குகள் வாங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த கருத்து கணிப்பில் சொல்கிறாங்க ஒரு கட்சி ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆறு மடங்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும் என்பது நம்பக்கூடியதாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியதாகவும் இல்லை ஏன்னா நம்ம கண்ணு முன்னால் நம்ம எல்லாரும் பார்க்கணும் பிஜேபிக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு அலை என்பது எல்லோராலும் உணரக்கூடிய ஒரு லைட் போஸ்ட்டை கேட்டால் கூட ரோட்டில் இருக்க லைட் போஸ்ட்டை கேட்டால் கூட அது ஆன்டி பிஜேபியாக தான் இருக்கும் இந்தியாவிலே பிஜேபி எதிர்ப்பலை மிக 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 அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் பாஜகவுக்கு அதிமுகவை விட ஒரு சதவீதம் வாக்கு என்பது இன்னமும் அதீத நகைச்சுவையாக இருக்கு பவர் இல்லாம இருப்பது என்பது மோடி அமித்ஷாவால நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது அதனால தான் நான் சொல்றேன் அவங்களுக்கு தோல்வி பயம் வந்திருக்கு அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று அவர்களுக்கு தான் மூன்றாவது முறையாக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நான் சொல்வது உண்மை என்னுடைய கணிப்பை சொல்றேன் தப்பா கூட போலாம் தப்பா போகணும் தான் நான் விரும்புறேன் ஆனா அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு தோல்வி பயம் வந்திருக்கிறது என்ற என்னுடைய கணிப்பும் உண்மை இது ரெண்டுக்கும் முரண்பாடு இருக்கிறது எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிந்தைய அரசு அல்ல அதிமுகவோட தேய்மானத்துல பாஜக வளருவது என்பது தவிர்க்க முடியாததுன்னு எனக்கு தோணுது டெட் அகேன்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய டிஎம்கே இருக்கக்கூடிய ஓட் பேங்க் தான் ஏடிஎம் அவன் திமுக போடுவோம் ஒரு <laughs> 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 இது இன்னைக்கு தனித்து நிற்கிறதுக்கு காரணம் தமிழ்நாடு நம்ம ஒரு வித்தியாசமான பூமி தான் ஏதோ மோடி சென்ட்ரிக்காக நீங்கள் பார்க்காதீங்க நாளைக்கு மோடி தோத்துட்டாரு ஆட்சி மாற்றம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நிலமை மாறிடும் தயவு செஞ்சு கற்பனை கூட பண்ணாதீங்க இட்ஸ் அ லார்ஜர் ப்ராப்ளம் நாளைக்கு டெல்லியில் ஒருவேளை ஆட்சி மாற்றம் வந்தால் கூட சார் இப்போ இந்த கடந்த சில நாட்களாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விவாதம் போயிட்டுருக்கு ரீசெண்டாக தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்று வந்து ஒரு கருத்து கணிப்பு நடத்தியிருந்தாங்க இந்த வரப்போகிற லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸில் எந்தெந்த கட்சிகள் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வாக்குகள் வாங்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்து கணிப்பு நடத்தியிருந்தாங்க அதில் அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா திமுகவை பொறுத்தளவில் ஏறக்குறைய முப்பத்தெட்டு சதவீத வாக்குகள் வாங்குவாங்க ஏடிஎம்கே ஏறக்குறைய செவன்டீன் பர்சன்ட் வாக்குகள் வாங்குவாங்கன்றாங்க பாஜக பதினெட்டு பர்சன்ட் வாக்குகள் வாங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த கருத்து கணிப்பில் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விவாத பொருளாக மாறி இருக்குது பாஜக திடீர்னு ஏறக்குறைய இருபது பர்சன்ட் ஓட்ஸ் கிட்ட வராங்கன்னா இது ஒரு பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸோ அது சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு சில பேர் அந்த தொலைக்காட்சி மேலே விமர்சனங்களை வைக்கிறாங்க இது தவறான ஒரு கருத்து கணிப்புன்றாங்க சில பேர் இல்லை அதுக்கு சாத்தியம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு 
பிஜேபிக்கு பதினெட்டு சதவீத வாக்குகள் என்பது நம்ப முடியாததாக இருக்கிறது கலை யதார்த்தத்துக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது கடந்த தேர்தலில் பாஜக வாங்கிய வாக்குகள் மூன்று சதவீதம் இந்த தேர்தலில் பதினெட்டு பர்சன்ட்னால் ஆறு மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது அது வந்து சமூக விஞ்ஞானத்திற்கு தியரிஸ்க்கு எதிரானது ஒரு கட்சி ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆறு மடங்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும் என்பது நம்பக்கூடியதாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியதாகவும் இல்லை ஏன்னா நம்ம கண்ணு முன்னால் நம்ம எல்லாரும் பார்க்குறோம் பிஜேபிக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு அலை என்பது எல்லோராலும் உணரக்கூடிய ஒரு லைட் போஸ்ட்டை கேட்டால் கூட ரோட்டில் இருக்க லைட் போஸ்ட்டை கேட்டால் கூட அது ஆன்டி பிஜேபியாக தான் இருக்கும் இந்தியாவிலே பிஜேபி எதிர்ப்பலை மிக 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 அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் அப்படி இருக்கும்பொழுது இவர்கள் அதில் பதினெட்டு பர்சன்ட் அதுவும் கடந்த தேர்தலில் மூணு இந்த தேர்தலில் பதினெட்டுன்றது ஆறு மடங்கு உயர்ந்திருக்கு என்பது நம்ப முடியவில்லை இன்னொன்று அதிமுகவுக்கு பதினேழு பர்சன்ட்ன்றாங்க எடப்பாடி தலைமையிலான அதிமுக பாஜகவுக்கு அதிமுகவை விட ஒரு சதவீதம் வாக்கு என்பது இன்னமும் அதீத நகைச்சுவையாக இருக்கிறது தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் புதிய தடங்களை பதித்த புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி ப்ரொஃபஷனல் நியூஸ் சேனல் அந்த பெரிய தொலைக்காட்சிக்கு ஏன் இந்த தடுமாற்றம் என்று எனக்கு புரியவில்லை அந்த கருத்து கணிப்பை எடுத்திய நிறுவனம் வந்து பல ஆண்டுகளாக அவர்களுக்கு பல தேர்தல்களில் எடுத்து கொடுத்துருக்குது பட் இது நம்புகிற மாதிரி இல்லை இது கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது நான் உள்ளோக்கெல்லாம் கற்பிக்க விரும்பலை பெருசாக அந்த சந்தேகம் எனக்கும் வருது பட் நான் அதிகாரப்பூர்வமாக உள்ளோக்கம் கற்பிக்க விரும்பலை பட் அந்த சந்தேகம் எழுவது இயல்பானது ஏன் இந்த மாதிரியான கருத்து கணிப்பை அவங்க வெளியிட்டாங்கன்றது என்னால் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாததாக இருக்குது ரொம்ப நகைச்சுவையாகவும் கேலி பொருளாகவும் அந்த கருத்து கணிப்பும் மாறி இருக்கிறது அதான் இப்போ என்னென்னா இது புதிய தலைமுறை மட்டும் கிடையாது சாணக்கியா ரீசெண்டாக அவங்க ஒரு கருத்து கணிப்பு வெளியிட்டிருந்தாங்க அதுலேயும் ஏறக்குறைய ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் பாஜக வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓட்ஸு ஒரு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓட்ஸை வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனை வந்து அவங்க முன் வைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசெண்டாக பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து பத்து சதவீத வாக்குகளை வந்து பாஜகவினர் த தமிழ்நாட்டில் வாங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவரும் ஒரு கணிப்பை முன் வச்சார் ஸோ இப்போ பிரசாந்த் கிஷோர் பத்து பர்சன்ட்னு சொன்னால் கூட மூணு மடங்கு அதிகமாக பாஜக வந்து அவங்களோட ஓட் பர்சன்டேஜை வந்து அதிகரிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தா கூட அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே ஓரளவுக்கு பாஜக அவங்களோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்கன்றாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை பிஜேபியோட ஓட் ஷேர் அதிகமாக இருக்குன்றதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக பிஜேபியோட ஓட் ஷேர் அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பட் பதினெட்டு பர்சன்ட்ன்றது டூ மச் அதுக்கு வாய் வாய்ப்பு இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து பிரசாந்த் கிஷோர் சொன்ன பத்து பர்சன்ட் நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா எயிட் டு டென் பர்சன்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் மை அசஸ்மெண்ட் என்னுடைய கணிப்பு என்னுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நான் சொல்லுவது மேபி ரைட் மேபி ராங் எட்டுலேருந்து பத்து பர்சன்ட் அவங்களுக்கு ஓட் பேங்க் வந்திருக்கு அதாவது லாஸ்ட் டைம் இருந்த த்ரீ டு ஃபோர் பர்சன்ட் நவ் இட் எஸ் பிகம் எயிட் டு டென் பர்சன்ட் நான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக பார்க்குறேன் பட் எயிட்டீன் பர்சன்ட்ன்றது வந்து மாக்கரி அதுலேயும் அவங்க வந்து ஏடிஎம்கேவை விட பிஜேபிக்கு ஒரு பர்சன்ட் வாக்குகள் கூடி இருக்கிறது என்பது கடுமையான விமர்சனங்களை கிளப்பி இருக்கிறது பிரசாந்த் கிஷோருடைய தான் வந்து நான் ஒரு வித் ரைடர் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அது நாட் டென் பர்சன்ட் எயிட் டு டென் பர்சன்ட் அப்படி தான் நான் அதை பார்க்குறேன் பட் பிஜேபியோட இப்படி சொல்லலாங்க இப்படி அக்செப்டன் லெவல்ஸ் கூடி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதுவும் ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு பிறகு அதிமுகலேருந்து அ பர்சன்டேஜ் பிஜேபிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிருக்குது எதை வச்சு எப்படி சொல்கிறீங்க இப்போ நாம் தமிழரை பொறுத்த லெவலில் நான் இப்போ ஒரு பார்பர் ஷாப்புக்கோ டீ கடைக்கோ போனோன்னா அவங்க ஒரு நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஏதோ ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து நாம் தமிழரை சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறத நான் பர்சனல் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கேன் இப்போ விஜய் அவர்கள் கட்சியை ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ரோட்ஸ்லலாம் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்க்க முடியுது எங்கேயோ போஸ்ட் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் விஜய் ரசிகர்கள்லாம் ஈடுபடுறாங்க ஸோ இப்போ பாஜகவுக்கு அந்த ஓட் ஷேர் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் எப்படி வரீங்க அகெயின் அது அது எந்த செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் கிட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் மிடில் கிளாஸ் டாமினன்ட் கம்யூனிஸ்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் பிராமின்ஸ் அதில் நா நான் பிராமின் டாமினன்ட் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க அவங்க செட்டியார்ஸ் பிள்ளமார்ஸ் முதலியார் கவுண்டர்ஸ் நாடார் இவர்கள் மத்தியில் எல்லாம் வந்து த அக்செப்டன் லெவல்ஸ் நான் மறுபடியும் வார்த்தைகளை அளந்து பயன்படுத்துகிறேன் அக்செப்டன் லெவல்ஸ் ஃபார் பிஜேபி ஹஸ் க்ரோ அதாவது ஓட்டு போகிறதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் அக்செப்டன் லெவல்ஸ் முதல்ல டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாலே அனிமாசிட்டியோடு இருப்பாங்க ரெசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க பி
அதிமுகவோட தேய்மானத்தில் பாஜக வளருவது என்பது தவிர்க்க முடியாததுன்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா டெட் அகேன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய டிஎம்கேக்கு இருக்கக்கூடிய ஓட் பேங்க் தான் ஏடிஎம்கே கம்வாட்மே அவன் திமுக போட மாட்டான் ஒன்று பிஜேபிக்கு போடுவான் இல்லை நாம் தமிழர் இல்லை நோட்டாக்கு போடுவான் ஸோ அந்த ஓட் பேங்க் இருக்கு இல்லையா அது டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஆர் அ பர்சன்டேஜ் இட் வில் கிராவிடேட் டுவர்ட்ஸ் பிஜேபி த லாங்கர் ரன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும் பொழுது டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு எட்டுலேருந்து பத்து பர்சன்ட் வாக்கு வங்கி தமிழகத்தில் வந்திருக்குன்றதை நான் நம்புகிறேன் பத்தினெட்டு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட்ன்றது அதீதமான ஒரு அசஸ்மெண்ட்டு நான் உள்ளோக்கம் யாருக்கும் கற்பிக்க விரும்பலை பட் அது வந்து வெதர் இட் இஸ் எயிட்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி கண்டிப்பாக அது அது வந்து ஓவர் எஸ்டிமேட்டு அசஃப்னோ அது கிடையாது சார் இப்போ அதிமுகவோட தேய்மானத்தில் பாஜக வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்க இல்லையா இந்த வாதம் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு அஞ்சு வருடங்களாக வச்சுட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக மேர் ஜெயலலிதா அவர்கள் காலமானதுக்கு அப்புறம் தொடர்ச்சியாக இந்த வாதத்தை வந்து முன் வச்சுட்டு இருக்காங்க பட் இது ப்ராக்டிக்கலாக பெருசாக வெளிப்பட்ட மாதிரி தெரில இந்த அசம்பிளி எலெக்ஷனில் பார்க்கும்போது அதிமுக நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப மோசமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல ஸோ அதிமுகவோட தேய்மானம் நடந்திருக்கா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஈரோடு பை எலெக்ஷன்லேயும் பார்த்தோன்னா அதிமுக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க குறிப்பாக அவங்க பாஜகவை டாமினேட் பண்ண விடல அந்த விஷயத்தையும் அவங்க கரெக்டாக பண்ணாங்க ஸோ நிஜமாகவே அந்த தேய்மானம் அப்படின்ற விஷயம் கிரவுண்டில் நிஜமாகவே இருக்கா இல்லாட்டி அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் தானே இருக்குது இல்லை இல்லை இருக்குது இருக்குது ஆனால் தட்ஸ் ஸ்லோ கிராவிடேஷன் The shift is very slow, but it is happening. And the Atimuka is a walk on the end of the day. Jailita Marana took a little bit of a walk on the end of the day. Kuncha very minimum level on the uh, very minimum level <coughs> DMK. Poche. But vast bulk of the day because fundamentally it's anti-DMK. That's why BJP is a big deal. It's a process. 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 அக்ரஸிவ் ஏடிஎம்கே ஓட்டு எடப்பாடி கிட்டேருந்து வெளியில் போன ஓட்டு அது யாருக்கு போவோம் காங்கிரஸுக்கு திமுகக்கு போகாது அது பிஜேபிக்கு தான் போவோம் ப்ளஸ் பிஜேபி எஸ் அன் ஐடியாலஜி மொழமாக தமிழ்நாட்டில் வளருதுன்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் தான் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இட்ஸ் அன் ஐடியாலஜி பிஜேபின்றது மற்ற கட்சிங்களை மாதிரி கிடையாது இட்ஸ் அன் ஐடியாலஜி அண்ட் எஸ் அன் ஐடியாலஜி அது வளரும் நீங்கள் அதை சித்தாந்த ரீதியாக தான் எதிர்கொள்ளணும் வளர்ந்து தான் அழியும் நீங்கள் வளர்க்குறதுக்கு முன்னாலே அழிய முடியாது அழிக்க முடியாது அதை ஸோ ஆஸ் அன் ஐடியாலஜி அது வளரும் பொலிட்டிக்கல் க கால்குலேஷன்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் கம்பல்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கள நிலவரங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தோதான ஒரு ஒரு கிரவுண்டை ஏற்படுத்தி கொடுத்து கொண்டே தான் இருக்கிறது நான் நம்புகிறேன் இதை மறுக்கிறவங்க வந்து பூனை கண்ட முடிக்கினா பூலவங்க இருண்டு போச்சுன்னு நினைக்கிறவங்க பிஜேபி வளருதுன்னு சொன்னால் அதை வந்து அப்படியே ருத்ரதா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ருத்ரதாண்டம் ஆடக்கூடியவர்கள் ஒன்று உள்நோக்கத்துடன் செய்கிறார்கள் அல்லது புத்தி இல்லாமல் செய்கிறாங்க நான் வந்து என்னோடய ஆர்கியூமெண்ட் எதை வச்சு பேஸ் பண்ணுறேன்னா இட்ஸ் அன் ஐடியாலஜி அப்போ டெஃபினட்டாக அது வளரும் ரெண்டாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய திமுக அண்ணா திமுக நான் பார்த்துட்டேன் அறுபது வருஷமாக பார்த்துட்டேன் ஒய்கான் தர்பிய சேஞ்ச் என்ற எண்ணம் யங் ஓட்டர்ஸ் மத்தியிலையும் ஏன் எல்லார் மத்தியிலுமே கூட வருவது என்பது தவிர்க்க முடியாது அடுத்தடுத்த சுச்சுவேஷன்ஸில் அது எப்படி போகுது என்ன நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸில் வந்து இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரதான கட்சிகள் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறாங்க தலைவர்கள் என்ன மாதிரியான ஆட்டிடியூடில் இருக்காங்க இவை எல்லாவற்றையும் பொறுத்த விஷயம் நல்ல நியூ பிளேயர்ஸ் உள்ளே வரும்போது என்ன நடக்கும் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் நம்ம பேச முடியும் அண்ட் நெவர் 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 அண்டர் எஸ்டிமேட் பிஜேபி ரைட் இப்போ தான் ஒன்று சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ பாஜக வளர்ந்துட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் நம்ம தேர்தலுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கணிக்க முடியும் இப்போ நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது பட் என்ன பொறுத்த அளவில் ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா எலெக்ஷன்ஸை நான் சில எலெக்ஷன்ஸ் வந்து சில இடங்களில் க்ளோஸாக பார்த்துருக்கேன் அதிமுக காரங்களும் சரி திமுக காரங்களும் சரி கிரவுண்டில் அவங்களோட ஓட் பேஸை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருப்பாங்க இந்த தெருவில் நமக்கு இவ்வளோ ஓட்ஸ் இருக்குது இந்த ஏரியாவில் நமக்கு இந்த ஓட்ஸ் இருக்குது இந்த மதம் நமக்கு போடுறாங்க இந்த கேஸ்ட் போடுறாங்க எல்லாத்தையும் கரெக்டாக அவங்க ஃபிங்கர் டிப்ஸில் கரெக்டாக வச்சுருப்பாங்க இப்போ இன்கேஸ் பிஜேபி அப்படின்ற ஒரு கட்சி கிரவுண்டில் வேகமாக வளருதுன்னா அது இந்த ரெண்டு கட்சிகளை சேர்ந்த கேட சுக்கும் அந்த இன்புட்ஸ் வந்து சேர்ந்துடும் அந்த விஷயம் வந்து மேலேயும் பேர் சேர்ந்துடும் அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியான காய் நகர்வுகளை எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ பட் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது அதிமுகவும் சரி திமுகவும் சரி ரெண்டு பிரதான திராவிட கட்சிகளும் பாஜகவோட நெருங்
அங்க பெருசா கிரவுண்ட்ல எதுவும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா பெரிய ஐடியாலஜிக்காக எல்லாம் யாரும் பிஜேபி கிட்ட இருந்து விலகி இல்லை திமுக ஒரு காலகட்டத்தில் பிஜேபியோட அலையன்ஸ் வச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி அதிமுகவும் பிஜேபியோட நெருங்கிறது ஒன்றும் தயங்க மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு என்ன பயம்னா க்ளோஸ் ஆனாலும் நமக்கு இருக்கிற ஓட்ஸும் பெயருமோன்ற பயம் தான் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது பெருசாக இருக்காதோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டவுட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே இல்லை இவர் ராங் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா திமுக தலைமைக்கும் அதிமுக தலைமைக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் குறிப்பாக திமுக தலைமைக்கு நன்றாக தெரியும் நான் சொல்வது உண்மை என்று பிஜேபி மெல்ல மெல்ல தமிழகத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மை பிஜே திமுக தலைமைக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் அவர்கள் ஒருபோதும் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ள மாட்டேன் எப்படி அதை சொல்கிறீங்க அவங்களுக்கு தெரியும்னு இஸ் அப் எழுபத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்க பார்ட்டி சார் அது இஸ் அன் இன்ஸ்டியூஷன் அவங்க வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக பவரில் இருக்காங்க டிஎம்கே லீடர்ஷிப் இப்போ டிஎம்கே பற்றின புரிதல் உள்ளவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது புரியும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இது என்னென்ன அவங்க வெளியில் காமிச்சு மாட்டாங்க பிகாஸ் அஸ் அ ரூலிங் பார்ட்டி அண்ட் அஸ் அ பவர்ஃபுல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஃபார் தட் மேட்டர் ஏடிஎம்கே ஆல்சோ ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் தங்களுடைய பலவீனங்களை தங்களுக்கு சேலஞ்சர்ஸ் உருவாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியை அவங்க என்றைக்குமே வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் பட் ஐ டூ பிலீவ் நிச்சயமாக நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் திமுக தலைமைக்கு கிரவுண்டில் என்ன நடக்குதுன்றது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியும் விசி நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இட்ஸ் அன் ஐடியாலஜி அது வந்து வளர்ந்தே தீரும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் உங்களுக்கு வேணாம் ஏக இந்தியாவில் இருந்தும் இது இன்றைக்கி தனித்து நிற்கிறதுக்கு காரணம் தமிழ்நாடு நம்ம ஒரு வித்தியாசமான பூமி தான் மாற்று கருத்து இல்லை தமிழ்நாடும் கேரளாவும் கேரளாவில் பிஜேபிக்கு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி தமிழ்நாட்டில் வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி மல்டிப்புள் லெவலில் பல முனைகளிலிருந்தும் பிஜேபி தமிழ்நாட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இது ஏதோ மோடி சென்ட்ரிக்காக நீங்கள் பார்க்காதீங்க நாளைக்கு மோடி தோத்துட்டாரு ஆட்சி மாற்றம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நிலமை மாறிடும் தயவு செஞ்சு கற்பனை கூட பண்ணாதீங்க இட்ஸ் அ லார்ஜர் ப்ராப்ளம் நாளைக்கு டெல்லியில் ஒருவேளை ஆட்சி மாற்றம் வந்தால் கூட இங்கே இவர்கள் வளருவது என்பது தவிர்க்க முடியாதது இந்த ப்ராசஸ் வந்து இட் மே டேக் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸ் நான் அதையெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் நான் பட் ஒன்றுமே இல்லை மக்கள் அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக நிராகரிச்சிட்டாங்க எந்த இம்பேக்ட்டுமே அவங்க ஏற்படுத்தலை என்பது நம்மை நாம் ஏமாற்று ஏமாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் போஸ்ட் ஜெயலலிதா போஸ்ட் கருணாநிதி பேரில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் அவங்களுக்கு இருக்குது ஒரு ஃபுட்டோல் அவங்களுக்கு இருக்குது இந்த கவர்மெண்ட் இன்னும் அன்பாப்புலராகி போகும்போது ஏடிஎம்கே இன்னமும் வந்து லீன் ஆகும் பொழுது எவாப்ரேட் ஆகும் பொழுது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ்ன்றது இங்கே உருவாகி ஏற்றிடும் இது நடக்காட்டி நல்லது பட் நெவர் அண்ட் ரெஸ்ட் மேட்டுன்ற நான் இது நம்ம அதாவது சில விஷயங்கள் இப்போ வெளியில் பகிர முடியாது கீழ்மட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஆஸ் அன் ஐடியாலஜியாக அது பரவிக்கிட்டு இருக்குது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஆஸ் அன் ஐடியாலஜியாக பரவுது விச் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் காசு வாங்கிட்டு அவன் ஓட்டை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் குத்தினா கூட மன்னிச்சிடலாம் நீங்கள் அது பெருசாக எடுத்துக்க தேவையில்லை இப்போ சம சித்தாந்த ரீதியாக ஐடியாலஜிக்கல் கமிட்மெண்ட்டில் அந்த பக்கம் நகர்றான்னு வச்சுக்கோங்க தட்ஸ் தி டேஞ்சரஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங் மேற்கு மண்டலத்தில் எஸ்பெஷலி மேற்கு மண்டலத்தில் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலங்கள் ஆர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய பெராடிகம் ஷிஃப்ட்டுன்னு வாங்க ஆறு இந்த மேசிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பாஸ்ட் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் எப்படி நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அதில் எல்லா கட்சியும் சேர்ந்தவனும் போய் நிற்கிறான் அந்த மொபிலைசேஷன் ஆஃப் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி இந்து முன்னணி எப்படி வரும்னா இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸை வச்சு தான் வரும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன உதாரணம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஸோ ஒரு ஏடிஎம்கேல இப்போ ஜெயலலிதா மாதிரி கலைஞர் மாதிரி பெரிய தலைவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இத்தகைய சக்திகள் அப்பையும் இருக்கும் ஆனால் பெருசாக அவங்க மேலே எழும்பி வரமாட்டாங்க கலைஞருக்கோ ஜெயலலிதாவுக்கோ கட்டுப்பட்டு இருந்துருவாங்க இப்போ அது இல்லை அது இல்லைன்னு பொழுது இது கண்டிப்பாக வளர தான் சரி நான் லாங் டேர்மில் சொல்கிறேன் கேப்ரியல் நான் ஒரு இன்னொரு தியரியை முன் வைக்கிறேனே இப்போ நீங்கள் சொன்னது போல் மோடி அவர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் பிஜேபியும் நார்த்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஃப்யூச்சரில் அவங்க டீலிமிட்டேஷன்லாம் அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அவங்களோட ஹோல்டுன்றது வீக் ஆகும் அப்படின்ற நம்பிக்கையெல்லாம் டெஃபினட்டாக எனக்கு கிடையாது பட் அதை தாண்டி ஒரு அரசியல் சக்தி இந்தியா முழுக்க எல்லா இடத்துலையும் அது செல்படி ஆகும் அப்படின்ற ஒரு வாதம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஏற்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு குறிப்பாக இப்போ பாஜகவோட பொலிட்டிக்ஸ் காஷ்மீரில் ஒர்க் அவுட்
அக்காலி தளத்துக்கு இப்போ ஒரு பெரிய சிக்கல் பிஜேபியோட அவங்க அலையன்ஸ் வச்சாங்கன்னா பஞ்சாப்ல அவங்களுக்கு பெரிய எதிர்வினையை மக்கள் மத்தியில இருந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பிஜேபி கிட்ட இருந்து அவங்க விலக வேண்டிய அளவுக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டிருக்காங்க இது இப்போ நார்த் ஈஸ்ட்லயும் நிறைய பகுதிகளில் இது அப்ளை ஆகும் ஸோ நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு யூனிக்கான ஒரு கேரக்டர் இருக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை பொறுத்த அளவுல யூனிக்கான கல்ச்சர் யூனிக்கான லாங்குவேஜ் யூனிக்கான ட்ரெடிஷன் எல்லாமே இருக்கும்போது பஞ்சாப் மாதிரி தான் நம்மளும் எல்லாமே யூனிக்கான ஒரு ஐடென்டி இருக்கு ஸோ இப்போ நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிக்கு இங்கேயும் நேச்சுரலாக இங்கேயும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட முடியாதுன்னு சொல்ல வரேன் அது ஆப்போசிட் ரிசல்ட்டை கூட கிரியேட் பண்ணும் எப்படி பஞ்சாபில் கிரியேட் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் டேர்ம்ஸில் தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இருக்க நிலமையிலேருந்து மேலே போகவே ஒழிய கீழே போவாதுன்ற நான் ஒரு யூபியில் அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஹோல்டு மாதிரி குஜராத்தில் கிடைச்ச பஞ்சாபில் தான் ரிவர்ஸ் போயிருக்கேன் இல்லை என்ன சொல்கிறேன் குஜராத்தில் கிடைச்ச மாதிரி யூபியில் கிடைச்ச மாதிரி எல்லாம் இங்கே வந்து கிடச்சிடும் நான் சொல்லலை பட் இது எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்து நீங்கள் கம்பேரிட்டிவ் டேர்ம்ஸில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸ் முன்னால் இருந்ததை விட இப்போ ஒரு க்ரோத் இருக்குது இந்த க்ரோத் எவ்வளோ தூரம் போவோம் ஆட்சியை பிடிச்சிடுவாங்கன்னா நான் எப்பயுமே அப்படிலாம் சொல்லலை நான் பட் தே வில் ஹாவ் தர் ஓன் பேஸ் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பஞ்சாபில் வந்த மாதிரியான ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது எப்போ வரும்னா அந்த ஸ்டேட்டோட பேராமீட்டர்ஸ் படி ஒரு பீக்குக்கு போயிட்டு தான் கீழே வரும் நான் பீக்குனா நீங்க இப்ப குஜராத்ல இருக்கிறத பீக் மாதிரி தமிழ்நாட்டில் போகணும் அப்படி சொல்லல இங்க வந்து இவங்களோட குரோத் பொட்டன்ஷியல் ஒரு எக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்க அபவுட் விச் ஐ கால் இட் அஸ் இட்ஸ் பீக் அது இன்னும் டச் பண்ணலாம் அதோட நேச்சுரல் புரியுது இல்லையா நான் சொல்லுவேன் நேச்சுரல் பீக்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு பீக் இருக்கும் அது வந்து குஜராத்துக்கு ஒரு பீக் யூபிக்கு ஒரு பீ பீக்கு பஞ்சாபில் ஒரு பீக் இருந்தது தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு பீக் இருக்குது அந்த பீக்குக்கு போயிட்டு நீங்கள் சொல்கிறது நடக்கலாம் பஞ்சாபில் நடந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் ட்ரெண்டு போகலாம் அது வந்து பட் அது பீக்குக்கு போவாது வித்தின் த ஸ்டேட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்டுக்கு உரிய வித்தின் கோட் இருக்கக்கூடிய பீக்குக்கு அது போவாதுன்னு சொல்லாதீங்கன்ற நான் நான் கண்ணு முன்னால் பார்க்கக்கூடிய சில டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து எனக்கு அந்த சிந்தனையாக தான் கொடுக்குது நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட்டுன்ற நான் அது என்னோட என்னோடய வார்த்தை வந்து நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட்டுன்றது வந்து காடுடாக சொல்கிறது அது வந்து எச்சரிக்கையோடு சொல்லக்கூடியது அது அதை நீங்கள் வந்து பிகாஸ் நான் திரும்ப சொல்ல நான் பார்க்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் வந்து சில இதெல்லாம் என்னால் பகிர முடியாது இங்கே அதாவது தே ஆர் டேக்கிங் ரூட்ஸ் அது இப்போ இருக்க வா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரெண்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் மேஜர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் மேலே மக்களுக்கு அதிருப்தி வளரும்போது ஆப்வியஸ்லி வளரும் நேச்சுரலி வளரும் வளரும்போது அவன் எங்கே போவான் அங்கே தான் போவான் அதில் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய டேஞ்சர் பட் அது வந்து இப்போ கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை விட பிஜேபிக்கு க்ரோத் அதிகம் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் இருக்குது ஆனால் ஒரு எம்பி சிட்டு ஒரு எம்எல்ஏ கூட கிடையாது நல்லா கவனிங்க ஸ்டாக்னெண்ட்டாகவும் இருக்குது பட் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் இருக்குது இங்கே வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஆனால் இங்கே நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்க அவங்களுக்கு அங்கே கிடையாது பட் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது அந்த ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் அந்த ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் இன்னும் புஷ் பண்ணி ஒரு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பவர்லேயே உட்காருவான் இதை நீ சிங்கிள் டிஜிட் கீழே கம் வச்சுன்னா தான் உங்களால் வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் டென் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஆறு டுவெல் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியோட க்ரோத் போச்சுன்னா தென் இட் இஸ் அன்ஸ்டாப்பபிள் பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்கிறது அதுதான் இது இது வந்து ஒரு சோஷியல் சயின்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் இருக்க ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு சீட்டு கூட இல்லை ரெப்ரஸ்டேஷன் அது லெஜிஸ்லேச்சர் அசம்பிளி இல்லை வேறு த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்க ஸ்டேட்டில் நாலு பேர் இருக்கோம் எது மோர் டேஞ்சரஸு கேரளா இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் ஏன்னா அவனோட பர்சன்டேஜ் கூடுது இங்கே உங்களுக்கு அந்த டபுள் டிஜிட்டை தாண்டி போகுதுன்னா அன்ஸ்டாப்பபிள் இவனோட டிகேன்னு வாங்க இல்லையா இவங்களோட டிகேனா அது கீழே ட்விண்டிலாக போகிறது நான் சொல்கிறேன் டிகேனா திராவிடர் கழகம் அதை சொல்லலை நான் டிகே எஸ் அவர் டிஇசிஏஒய் டிகே நீ டைல்யூட் ஆக டைல்யூட் ஆக டைல்யூட் ஆக அந்த இடத்துல வேற ஃபோர்ஸ் ஆ அந்த இடத்துல வேற ஃபோர்ஸ் வந்து உட்காரும் அது வேக்கண்டாகவே இருக்காது ஆனால் இப்போ ட்ரெவிடியன் பார்ட்டிஸ் வந்து பலவீனப்பட்டுட்டு இருக்கு ரெண்டு ட்ரெவிடியன் பார்ட்டிஸுமே வீக் ஆகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்க்குறீங்களா நீங்கள் கண்டிப்பாக நான் ஒன்று கேட்குறேன் உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு பையன் யங் ஓட்டர் அவன் இன்னைக்கு எந்த கட்சிக்கு
பதினெட்டு வயசா இருக்கும் போது பிஜேபிக்கும் என் டிகேக்கும் போடுவாங்க முப்பது வயசு ஆகும் போது எங்க கிட்ட திருப்பி வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை டெமோகிராஃபிக்ல நம்ம பார்ப்போம் அவன் வந்து இப்ப யங் ஓட்டர்ஸ் உங்க கிட்ட இல்லைன்றத நீங்க வந்து ஒரு அதாவது வந்து அதை நான் இஷ்யூவா கடந்து போயிட முடியுமா முப்பது ஆனால் உங்க கிட்ட வருவான்றது ஆணவமான வார்த்தை போன காலத்துல வந்திருக்கலாம் புத்தி இல்லாம இனிமே வரமாட்டான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க இப்ப வரக்கூடிய பையன் முப்பது வயசு ஆனாலும் உங்க கிட்ட வரமாட்டான் ஆணவ பெண்ணும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல கையை மீறி போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்வியஸ்லி ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேபிரியல் தனி மனிதர்களுக்கு ஆயுள் இருப்பது போல ஸ்தாபனங்களுக்கும் ஆயுள் உண்டு நம்ம காங்கிரஸ் பார்ட்டியை பற்றி இவ்வளோ கிண்டல் பண்ணுறோம் விமர்சிக்கிறோம் ஏகனியம் பண்ணுறோம் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது வருஷ பார்ட்டி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் வெள்ளக்காரன் ஆரம்பித்த பார்ட்டி அலன் ஆக்டேவியன் ஹோம் அவர் ஆரம்பித்த கட்சி நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது வருஷமாக இருக்கக்கூடிய கட்சி இவ்வளோ நாள் ஜீவித்திருக்குது பன்னெண்டு கோடி ஓட்டர்ஸ் லாஸ்ட் எலெக்ஷனில் போட்டிருக்காங்க பதிவானதில் பத்தொம்பது சதவீத மக்கள் அவர்களுக்கு வாக்களித்திருக்காங்க என்பது ஹெட்ஸ் ஆஃப் நூற்றி முப்பத்தொம்பது வருஷமாக எந்த கட்சி எந்த நாட்டில் இருக்குது சொல்லுங்கள் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு மத்தியிலையும் அவங்களால ஜீவித்திருக்க முடியுது இல்லையா அது ரைட் சார் இப்போ எனக்கு இன்னொரு கேள்வி வருது சார் ரெசிலியன்ஸ்ன்ற புரியுது புரியுது ரெசிலியன்ஸ் நீங்கள் ராகுல் காந்தியோட ரெசிலியன்ஸ் மோடிக்கு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இவ்வளோ டிஃபிட்டுக்கு பிறகு நிற்க முடியுதுல்ல மோடி தான் வாழ்க்கையில் டிஃபிட்டை பார்த்ததே இல்லைங்க ஏன் வச்சுக்கோங்க இவர் ரொம்ப வித்தியாசமான பாலிட்டிஷியன் அவரோட கிராஃப் வந்து அப் அப் அண்ட் அப் தான் இப்போதைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நவம்பரில் அவர் குஜராத் சிஎம்மாக கொண்டு போகிறாங்க கேஷுபாய் பட்டேலை தூக்கிட்டு பிஜேபி இன்னர் கம்பல்ஷன்ஸில் மோ வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் அதுலேருந்து அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கோத்ரா அதுக்கு பிறகு வந்து எலெக்ஷன் அட்வான்ஸ் பண்ணுற ப்ரீபோன் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஜெயிக்கிறாரு ஏழில் ஜெயிக்கிறாரு பன்னெண்டில் ஜெயிக்கிறாரு பதினாலில் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வராரு பத்தொம்போதில் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வராரு அஞ்சு எலெக்ஷன்லேயும் வந்து அப் அப் அண்ட் அப் தான் தோல்வியே இல்லை மர மற்ற பாலிட்டிஷியன்ஸ் இந்தியாவில் வந்து வெற்றியும் தோல்வியும் கலந்து தான் வந்திருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாலிட்டிஷியன் அந்த கிராஃப் வந்து இப்படியே தான் போயிட்டுருக்குது So there is no question of uh, resilience. Uh, I don't know if I can see it. I'm going to see my friend who is a little bit of a person who is a little bit of a person. What he said is that there are two people who are living in the world. In the first half, there are a lot of people who are living in the world. In the second half, there are a lot of people who are living in the world. He said that. So, 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 he said that. எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன்னா மோடி அவர்கள் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது வெற்றி வெற்றி வெற்றின்ற மாதிரி ஓப்பனாக தெரிஞ்சாலும் அவரோட சின்ன வயசில் அவர் அந்த கீழேருந்து அந்த டேக் ஆஃப் ஆகிற பீரியட் இருக்குது இல்லையா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவர் மேலே வந்திருக்காரு அது ரொம்ப டார்க்காக இருக்குங்க என்ன நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது பெருசாக ரெண்டாவது இன்னர் பாலிட்டி இன்னர் பாலிட்டிக்ஸ் நடக்குது இல்லையா குஜராத்தில் கெஷுபாய் பட்டேலுக்கும் மோடிக்கும் ஃபைட் நடக்கும்போது கூட ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோடி அவர்களை குஜராத்லேருந்து டெல்லிக்கு அனுப்புகிறாங்க ஏன்னா கெஷுபாய் பட்டேலை பொறுத்த அளவில் குஜராத் பாலிட்டிக்ஸில் இருந்து மோடியை காலி பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் யோசிக்கிறாரு ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா அவர் வந்து அங்கே டெல்லியில் இருக்கார் ஒரு பேஸை கிரியேட் பண்ணுறாரு அப்புறம் அங்கேருந்து திருப்பி வந்து அவர் குஜராத்தை கேப்சர் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கார் இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ராகுல் காந்தியை விட நிறைய அழுத்தங்களை அவரோட ஏர்லி ஸ்டேஜில் அவர் ஃபேஸ் பண்ணி அதை தாண்டி மேலே வந்தது தான் அவருக்கு இப்போ அது ஒரு டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அது விட இன்னொரு முக்கியமான காரணம் ஐடியாலஜிக்கல் பேக்கப் நம்ம பேசியிருக்கோம் இல்லையா சித்தாந்த ரீதியாக வந்து இந்தியன் பாலிட்டிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரைட் விங் ஷிஃப்டில் போய்கிட்டு இருக்குது அதோட சி தலைவர்கள் காலகட்டங்களை உருவாக்குறது கிடையாது காலகட்டங்கள் தான் தலைவர்களை உருவாக்குது ஹிந்துத்வா அல்ட்ரா நேஷ்னலிசம் பார்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இது நாலு தான் மோடி இட்ஸ் நாட் இண்டிவிஜுவல் மோடி தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதில் முதல் ரெண்டு குரூஷியல் ஹிந்துத்வா ஹார்ட் ஹிந்துத்வா அண்ட் அல்ட்ரா நேஷ்னலிசம் விஸ்வகுரு இது ரெண்டு தான் அங்கே நிற்குது இண்டிவிஜுவலாக மோடியை பார்க்காதீங்கன்ற நான் ராஜ்தீப்போட ஒரு புத்தகம் அந்த எலெக்ஷன்ஸ் பற்றி ஒரு நைன்டீன் எலெக்ஷன்ஸ் நைன்டீன் எலெக்ஷன்ஸ் பற்றி நினைக்கிறேன் அந்த புக்கில் அவர் போட்டிருப்பார் மோடி அவர்களும் அமித்ஷா அவர்களும் எப்படி கிரவுண்டில் கிரவுண்டில் வந்து மேலே வந்தாங்க ஒரு ஸ்கூட்டரில் ரெண்டு பேரும் அகமதாபாத் ஸ்ட்ரீட்ஸில் வந்து அப்படி போய் கேம்பெயின் பண்ணி கட்சியை பில்ட் பண்ணி அப்போவே மோடி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷன் உண்டு எப்போவுமே நல்லா அயன் பண்ண நீட்டான கிறிஸ்பான துணி தான் அவர் போடுவார் அந்த ஜிபா போடுறாங்க இல்லையா ஸோ
பத்திரிகையாளர் மணி அவர்கள் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சில கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் பார்க்குறேன் இப்போ எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டியில் பாஜக கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவாங்க வரப்போகிற டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ஸில் பாஜக கண்டிப்பாக ஸ்வீப் பண்ண போகிறாங்க இந்தியா அலைன்ஸ்னால் பெரிய ஃபைட் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பேசியிருந்தீங்க இதே இது இன்னொரு சேனலில் பேசும்போது பாஜகவுக்கு இந்தியா அலைன்ஸை பார்த்து ஒரு அச்சம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் பேசியிருந்தீங்க ஸோ அந்த வீடியோவோட கமெண்ட்ஸில் பார்க்கும்போது மணி அவர்கள் ஒவ்வொரு சேனல்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுவார் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதை இதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லை நான் பேசுவதை உன்னிப்பாக பார்ப்பவர்களுக்கு அதில் எந்த முரண்பாடும் கான்ட்ரடிக்ஷனும் இல்லை என்று தெரியும் நான் இன்னமும் சொல்லுகிறேன் இப்பொழுதும் சொல்லுகிறேன் இன்றைய நிலவரப்படி பாஜக மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் 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 அதே நேரத்தில் பிஜேபிக்கு மோடிக்கு தோல்வி பயம் வந்திருக்கிறது என்பதும் உண்மை இது ரெண்டுத்துக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருப்பதாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஒன்று அசஸ்மெண்ட் வரக்கூடிய எல்லா ஒப்பீனியன் போல்ஸும் சொல்லுது ஃபாரின் கவர்மெண்ட்ஸ் உட்பட வந்து எல்லாருமே வந்து மோடி இஸ் ஆன் இஸ் தேர்ட் டேம் தான் எழுதுகிறாங்க விச் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் ஐ ஆக்செப்ட் இது என்னுடைய விருப்பம் அல்ல சத்தியமாக சொல்கிறேன் இது என்னுடைய கணிப்பு மூன்றாவது முறையாக பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கின்றன என்று நான் உன் இன்னமும் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஹவோவர் இதை சொல்லக்கூடிய அதே நேரத்தில் பிஜேபிக்கு எஸ்பெஷலி மோடிக்கு தோல்வி பயம் வந்திருக்கிறது என்பதும் உண்மை இது ரெண்டுத்துக்கு எந்த கான்ட்ரடிக்ஷனும் கிடையாது ஏன்னா அசஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்கு ஒரு 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 நெகட்டிவ் தாட் வந்திருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முந்நூறு ஜெயிக்க முடியுமா என்கின்ற ஒரு அச்சம் மோடி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட்டி டூ அது வருமா சிங்கிள் மெஜாரிட்டி வருமா என்கின்ற ஒரு பயம் அவர்களுக்கு வந்திருப்பது உண்மை நாற்பது ஐம்பது சீட்டு கீழே போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டியாக பிஜேபி தான் வரும் என்பது அவங்களுக்கும் நல்லா தெரியும் பட் த கொஸ்டின் இஸ் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி டூ செவன்டி டூ டூ செவன்டி டூ ப்ளஸ் தட் இஸ் மோடி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஓட டூ எயிட்டி டூவோ அல்லது மோடி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஓட த்ரீ நாட் த்ரீயோ வருமா என்கின்ற அச்சம் அவர்களுக்கு வந்திருப்பது என்பது உண்மை அவங்களுக்கு அச்சம் இருக்குன்னு பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்பீச்சஸ்லாம் நீங்கள் பாருங்களேன் எதற்காக அதிமுகவை வந்து அவர் வந்து வேணான்னு அவங்க தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க நாலு மாதமாக சொல்லிட்டாங்க தினமும் பத்து தடவை சொல்கிறாங்க துண்டை போட்டு தாண்டுறாங்க கற்பூரம் ஆட்சி சத்தியம் பண்ணுறாங்க ஆனாலும் வந்து அதிமுகவோட உறவு அவர்கள் எதிர்பார்த்துருக்கிறார்கள் கதவுகள் திறந்திருக்கின்றன ஜன்னல்கள் திறந்திருக்கின்றன எல்லாம் திறந்துருக்குன்றாங்க ஏன் சொல்கிறாங்க எதற்காக காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறாங்க எதற்காக ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் நேற்று வந்து ஒரே ஒரு எம்பி சீட்டு அதில் ஆளை பிடிச்சி இழுத்து கிராஸ் ஓட் பண்ணி பிஜே அபிஷேக் மனு சிங்வி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆயிரு அவரை தோக்கடிச்சிட்டாங்க காங்கிரஸ் கேண்டிடேட்டை இதெல்லாம் அன்ஹர்ட் ஆஃப் இப்போ ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கவர்மெண்ட்டை கவுக்க போகிறாங்க மணி பேக்ஸை வச்சு ஒரு பக்கம் அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பது அவர்களும் நம்புகிறார்கள் எல்லோரும் நம்புகிறார்கள் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையில் ஒரு ஓட்டை விழுந்திருக்கிறது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சி மேனிஸ் ஃபுல் ஆஃப் கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸ் அது நீங்கள் ஆமாம் வச்சுக்கோங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு கிடையாது லைஃப் லைஃப் இஸ் மோ மெனி கிரே ஏரியாஸ் அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று நான் நம்புகிறேன் பெரும்பாலான விவரம் அறிந்தவர்கள் நம்புகிறார்கள் அவங்க கட்சியிலே நம்புகிறாங்க ஆனாலும் ஆட்சியாளர்களுக்கு அதில் ஒரு ஒரு அச்சமும் கலந்து தான் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது அது இப்படி தான் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு தோல்வி பயம் வந்திருக்குன்னா அவன் வந்து தான் ஜெயிக்கவே மாட்டேன்னு ஒன்று நம்பாமல்லாம் இல்லை நம்புகிறான் ஆனால் அட் த சேம் டைம் வந்து போயிடுமோ கையை விட்டு போயிடுமோன்ற பயமும் வருவது இயல்பானது அது வந்திருக்குது அவனுக்கு இன்னொன்று ஜெயிச்சாலும் எப்படி ஜெயிக்கிறோன்றது தான் அவங்களோட ப்ராப்ளம் அந்த பாருங்கள் அவங்க வந்து பீக்குக்கு போயிட்டாங்க இழக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போசிஷனுக்கு காங்கிரஸ்க்கோ இண்டியா அலையன்ஸ்க்கோ இழக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இது போனால் மூணாவது டிஃபீட் இது அவ்வளோதான் அவனுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அவங்களுக்கு அதே தோத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து என்னெல்லாம் பண்ணாங்க பத்து வருஷத்துலேருந்து தெரியும் பவர் இல்லைனா என்ன கதி ஆவாங்கன்றதும் தெரியும் ஸோ ஜெயிக்கணும் எப்படி ஜெயிக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இல்லாமல் ஜெயிச்சா டெஃபினட்டாக மோடி பிஎம் கிடையாது தேர் வில் பி சம் அதர் கண்ட கன்சன்சஸ் கேண்டிடேட் அமித்ஷா நாட் அமித்ஷா ஆர் மோடி அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட கண்டினியூட்டியை உடச்சிங்கன்னா இட்வில் பி ராஜ்நாத் சிங் ஆர் கட்க கட்கரி யாராவது ஒருத்தர் நாற்பது ஐம்பது சீட்டு குறைஞ்சி வந்ததுன்னா தேர் வில் பி கொல்யூஷன் கவர்மெண்ட் உண்மையிலேயே அது என்டிஏ கவர்மெண்ட்டாக இருக்கும் யார் போவா அவங்க கூட யார் போய் சேருவா அந்த அது வந்து பவர் இல்லாமல் இருப்பது என்பது மோடி அமித்ஷாவ
தேவேகவுட ஐக்கிய குஜரால் கவர்மெண்ட்டு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஒரு வருஷம் ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறு மாதமாக வேறு கவர்மெண்ட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் அந்த டிசம்பர் தேர்ட் அன்னைக்கு மூன்று மாநில தேர்தல் எஸ்பெஷலி மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் எலெக்ஷன்ஸ் பிறகு இட்ஸ் அ டன் டீலுன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் அப்பயும் சொல்கிறேன் இப்பயும் சொல்கிறேன் ஆனால் பிஜேபிக்கு அதுக்குள்ளே எஸ்பெஷலி மோடி அண்ட் அமித்ஷா கம்பைனுக்கு ஒரு தோல்வி பயம் வந்திருக்கிறது என்ப தோல்வி பயம்னா மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் கம்பேரிட்டிவ் டேர்ம்ஸில் புரிஞ்சுக்கணும் இழந்து விடுவோமோ என்கின்ற அச்சமும் அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது இது ரெண்டுலேயும் எந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கிறது எனக்கு புரியல உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பர்ஃபெக்டாக புரியுது நீங்கள் இப்போ சொல்கிற விளக்கத்தை வச்சு பார்க்கும்போது கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லை பட் இப்போ நீங்கள் சொன்ன சில முன்வச்ச வாதங்கள் இருக்குல்ல அதில் ஒரு மாற்று கருத்து இருக்குது குறிப்பாக இப்போ பாஜகவுக்கும் மோடி அவர்களுக்கும் ஒரு அச்சம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதில் எனக்கு என்னமோ உண்மை இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அது சேலஞ்ச் பண்ண அது சேலஞ்ச் பண்ண இது தனியான ஒரு சின்ன ஒரு ஒப்பீனியன் ஆமாம் அது சின்ன ஒரு ஏரியா தான் இல்லை இல்லை சி யூஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் செல்ஃப் கான்ட்ராடிக்ஷன் மோடி அவர்களும் எனக்கு தெரியுது எம்பிஸ் எல்லாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ கொஞ்சம் நாள் கொஞ்சம் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி நூற்றுக்கணக்கான எம்பிஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க எலெக்ஷன்ஸ் கிட்ட வருதுன்னு தெரிஞ்சும் கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் எம்பிஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தோம்னா நிதிஷ்குமார் அவர்களை என்டிஏக்குள்ளே கொண்டு வராங்க பிரசாந்த் கிஷோர் ஒரு சூப்பரான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பார் பிஜேபி நினச்சா வேறு லீடர்ஸை கூட கொண்டு வந்திருக்கலாம் பட் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிதிஷ்குமாரை உள்ளே எடுத்ததுக்கான காரணம் என்னென்னா நிதிஷ்குமார் தான் இண்டிய அலையன்ஸோட ஆர்கிடெக்ட் அவர் தான் சென்ட்ரலேருந்து எல்லாத்தையும் ஒரு ஒழுங்கு பண்ணுறாரு ஸோ கரெக்டாக அவங்க நிதிஷ்குமாரை உள்ளே தூக்குறாங்க அது காரணமே என்னென்னா இண்டியா அலையன்ஸை டீஸ்டபிளைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அது தாண்டி நீங்கள் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க நிறைய லீடர்ஸை வந்து அவங்க உள்ளே கொண்டு வராங்க காங்கிரஸ் லீடர்ஸை உள்ளே கொண்டு வராங்க ரெய்ட்ஸ் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ணுறதே நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்க இருக்காங்க அக்ரெசிவாக அடிக்கிறதுக்கு ரெடியாகி அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் பார்க்குறேன் நான் என்னோடய ஆர்கியூமெண்ட் என்னென்னா பிஜேபியோட அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக காங்கிரஸை டெசிமினேட் பண்ணணும் கிரவுண்டில் இல்லாமல் ஆக்கணும் டேலியை வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்க்கு மேலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு போகணும் அப்படின்றது அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அவங்க டிஃபென்சிவ் கேமே விளையாடலன்னு நினைக்கிறேன் யுவர் பர்செப்ஷன் அது அவங்க எய்மு பட் நான் சொல்கிறது இந்த ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ் தேர் ஆஃப் ரைட் ஏன்னா பயந்த அவங்க பயந்த ஒரு கட்சி வந்து அவ்வளோ நூற்றுக்கணக்கான எம்பிஸை வந்து எலெக்ஷன் மேலே சஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து பப்ளிக் பெர்செப்ஷனை பார்த்து பயந்து பார்த்து அவங்களுக்கு கவலை இல்லை பயப்படவே இல்லையே தயவு பண்ணி என்ன நினைச்சுக்கோங்க அடிப்பாங்க ஐடியாலஜியை பப்ளிக் பர்சனை பற்றி கவலை பர்செப்ஷனை பற்றி கவலை சார் அப்போ பயம் எங்கே இருந்து இருக்குது தைரியம் இல்லை 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 நீங்கள் புரிஞ்சுக்கல அதாவது அந்த ஐடியாலஜி பப்ளிக் பர்சனை பிரச்சனை பற்றி அது கவலைப்படாது அது புல்டோஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இவர்கள் வந்து இந்த எம்பிஸ் எல்லாம் தூக்கி போடுறதுன்றதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜெயிச்சிடோன்ற ஒரு ஆணவம் ஆனால் அதே நேரத்தில் உள்ள பயம் நான் கேட்குற உங்களுக்கு கேள்வி இது தான் எதுக்காக காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட அக்கௌண்ட்ஸை போய் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறேன் நிதிஷ் நீ ஏன் கூட்டணும் வந்து சூதர்தாரி அவர் பர்செப்ஷன் வாரில் ஜெயிக்கணும் அதனால் நிதிஷை கூட்டணும் அதுவே அச்சத்தின் வெளிப்பாடு தானே ஏடிஎம்கே கிட்ட போய் ஏன் மன்றாடுகிறீர்கள் நேற்று மோடி மீட்டிங்கில் எதுக்குங்க ஜெயலலிதா ஃபோட்டோவையும் எம்ஜிஆர் ஃபோட்டோவையும் வச்சு மாலை போட்டுருங்க வெக்கமாக இல்லை உங்களுக்கு இன்னொரு கட்சி தலைவர்கள் அவங்க தான் பத்து வருட சாதனையை மோடியால் பேச முடியலைங்க எம்ஜிஆர் வந்து நல்லாட்சி யார் முப்பத்தெட்டு வருஷம் நாள் செத்து போன எம்ஜிஆர் நல்லாட்சி கொடுத்தாரு சி இந்த விஷயத்தை வந்து பிஜேபி தேர்ட்டி இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மகாராஷ்டிராவுக்கு போனாங்கன்னா அவங்க மராத்தி நேஷனல்ஸ் அவங்க கையில் எடுப்பாங்க பஞ்சாபில் போனோம்னா சீக்கியர்களும் நம்மளும் ஒன்று தான் அப்படின்ற மாதிரி பேசுவாங்க இந்த விஷயங்கள் அவங்க ரெகுலராக எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் தான் ஸோ அவங்க ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கான வேலைகளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட் அதை தாண்டி எனக்கு என்னமோ பயம் எங்கேயுமே வந்த மாதிரி இல்லையா இதெல்லாம் சாதாரண விஷயங்கள் தட்ஸ் யுவர் பர்செப்ஷன் நான் என்னோட கான்ட்ராடிக்ஷன் எனக்கு கான்ட்ராடிக்ஷன் இல்லைன்னு சொன்னால் யூஆர் சேலஞ்சிங் மை ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் யுவர் ரைட் கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லைன்றது நானும் ஏற்றுக்கிறேன் ஆ அதோட அதோட நம்ம முடிச்சுக்கணும் நான் உங்கள் பர்செப்ஷன் நான் எப்படி சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் தட் இஸ் நாட் மை பிஸ்னஸ் ஓகே ஒன்றும் இல்லை என்ன